যখন এই বিষয়টি মাত্রাতিরিক্ত হয়ে যায় তখন নিজের কাজের যেমন ব্যাঘাত ঘটে তেমনি আশেপাশের মানুষেরও সমস্যা হয়ে যায় কখনো কখনো পরিবারের লং লাস্টিং মেন্টাল ডিসঅর্ডার ইন হুইস এ পার্সন ওয়া ইন হুইস এ পার্সন হ্যাজ আনওয়ান্টেড আনকন্ট্রোলেবল রিওকারিং থটস কি কি আসবে তার মধ্যে আনওয়ান্টেড আনকন্ট্রোলেবল এবং রিওকারিং থটস চিন্তা কিভাবে আর থটস ফিলিংস আইডিয়া অর সেনসেশন অ্যান্ড বিহেভিয়ার্স দ্যাট হি অর সি ফিলস দ্য আর্টস টু রিপিট ওভার অ্যান্ড ওভার তাহলে ওসিডি কি ওসিডি হলো এক ধরনের মানসিক রোগ এটিকে মানসিক বায়ু রোগও বলে মনোরোগের ভাষায় যাকে সবচেয়ে জটিল ধরনের অ্যাংজাইটি নিউরোসিস বলা হয় আক্রান্ত ব্যক্তিরা নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনাকাঙ্ক্ষিত মাত্রাতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় কি কি অনাকাঙ্ক্ষিত মাত্রাতিরিক্ত এবং অপ্রয়োজনীয় অস্বস্তিকর বিশেষ কোনো চিন্তা ছবি অথবা সন্দেহকে বারংবার মনের মধ্যে আনাগোনা করতে দিতে বাধ্য থাকে এই ধরনের চিন্তা ছবি সন্দেহ যা মানুষটি ইচ্ছা করে মাথায় আনে না তবুও চলে আসে যার প্রপেক্ষিতে মানুষ কিছু কাজ বারবার করে থাকে যে কাজগুলো মানুষ অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত জানার পরেও বারবার করে কিন্তু নিজেকে থামাতে পারে না এই ধরনের কাজ বা কোনো ভাবনা বা ধারণার বারবার মনের গহীনে আনাগোনার অভ্যাসকে বলা হয় ওসিডি তাহলে আপনারা বুঝতে পেরেছেন ওসিডি বলতে আমরা আসলে কি বুঝি যে এমন কিছু চিন্তা এমন কিছু ভাব বিরত রাখতে পারছে না তাহলে অবসেশন কি অবসেশন আর রিলেটেড টু থটস দ্যাট এক্সপ্রেসেস ইন থিঙ্কিং অবসেশনটা শুধু চিন্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ অবসেশন কাজের সাথে সম্পর্কিত না অবসেশন হলো তার চিন্তা চেতনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ সাধারণত যেসব বিষয়ে অবসেশনাল চিন্তা ছবি বা সন্দেহ মনের মধ্যে এসে থাকে সেগুলো যদি আমরা দেখি তাহলে প্রথমে যে কথাটা বলতে হবে সেটা হলো ফিয়ার অফ ডার্ট অর্থাৎ ধুলাবালি ময়লা বা মলমূত্র লেগে যাওয়ার ভয় অনেক লোক অনেক মানুষই বাইরে যাওয়া বাইরে বের হওয়া কমিয়ে দিয়েছে শুধু এই কারণে না বাইরে গেলে রাস্তা থেকে যদি কোনো ময়লা লেগে যায় আমার পবিত্রতা যদি নষ্ট হয়ে যায় আমি অপবিত্র হয়ে যেতে পারি বাইরে গেলেই তার মধ্যে গার মধ্যে একটা ঘিন ঘিন করা অনুভূতি তৈরি হয়ে যায় কেন তার মধ্যে ফিয়ার অফ ডার্ক তার মধ্যে 
ময়লা কিছু লেগে যাওয়ার একটা ভয় একটা অনুভূতি তাকে সবসময় তাড়া করে ফিরে নেক্সট ফিয়ার অফ কন্টামিনেশন অর্থাৎ রোগ জীবাণু ও সংক্রমণের ভয় এই সিমটমটা আমরা অনেক বেশি বেশি কাজে লাগিয়েছি অনেক বেশি বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়ে আমাদের কাছে দেখা দিয়েছে করোনা আসার পরে এই সিমটমটা ব্যবহার করেন নাই এমন এমন ডক্টর মনে হয় আমার সামনে কেউ নাই সবাই সিমটমটা ব্যবহার করেছেন মাইন্ড ফেয়ার ডিজিজ অফ ইম্পেন্ডিং কন্টাজিয়াস ইপিডেমিক ডিজিজ অফ অর্থাৎ এই যে ইপিডেমিক ডিজিজে সে সহজে আক্রান্ত হয়ে যাবে এই যে ভয় এই ভয়ে কত মানুষ ঘর থেকে বের হয়নি কত মানুষ বাইরে বাজার করতে যায়নি আত্মীয় স্বজনের বাসায় যায়নি কোনো প্রতিষ্ঠানে যায়নি সে সব সময় ভয়ে থাকতো না গেলে বাইরে গেলে করোনা ধরে ফেলায় আশেপাশে মানুষ চলে যদি একটা হাঁচি কাশি দিয়ে ফেলায় তাহলে তো আমারও করোনা হয়ে যাবে খুব মজার একটা ঘটনা আছে এটা একটু বলি এটা আমার যারা সাতক্ষীরার স্টুডেন্ট আছে তারা এই ঘটনার সাথে পরিচিত আপনি এটা কিন্তু এই সময়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সিমটম সবার কাছেই ছিল যত রুগী এসেছে ম্যাক্সিমাম রুগীর মধ্যেই এই সিমটমটা কিন্তু ছিলই ছিল তো রুগীদের মধ্যে এই যে কন্টামিনেশন নিয়ে অনেক ধরনের কথা তৈরি হতে পারে যেমন রুগীদের মধ্যে জটিল কিছু রোগ সম্পর্কে ভয় মিশ্রিত চিন্তা বারবার দেখা দেয় তিনি ভয় পেতে থাকেন তার হয়তো করোনা হয়েছে তার হয়তো করোনা হয়ে যেতে পারে তার হয়তো ক্যান্সার হয়ে গেছে ডেঙ্গু জ্বর হবে ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের অমূলক চিন্তা অমূলক রোগের ভয় তার মধ্যে চলতে থাকে আমরা আমাদের ভাষায় হাইপোকন্ডিয়াসিস তারপরে ফিয়ার অফ হার্ট ডিজিজ লাইফ ডিজায়ার ফর ইত্যাদি অনেক রুব্রিক এখানে চলে আসতে পারে আপনারা শুনতে থাকলে আপনাদের কাছে রুব্রিকগুলো কিলবিল করতে থাকবে মনের মধ্যে আসতে থাকবে আপনারা একটু মন দিয়ে শুনেন যে অনেকে চিন্তা করে যে হঠাৎ যদি বুকের মধ্যে একটু ব্যথা ফিল করে একটু ব্যথা হলো তো সে সাথে সাথে চিন্তা করে আরে আমার কি হার্টের সমস্যা হয়ে গেল না হার্টের ব্লক হয়ে গেল অমুকের তো এরকম হয়েই হার্টের ব্লক হয়েছে নিশ্চয় তাহলে আমারও হার্টের ব্লক বা এরা জাতীয় কিছু হয়েছে এই কথাটা তার মধ্যে এমন জোরালো ভাবে আসতে থাকে যে সে না চাইলেও এই কথাটাকে আর থামাতে পারবে না হ্যাঁ এই কথার থেকে সে নিষ্কৃতি পাবে না এই কথাটা তার মধ্যে চলতে থাকবে চলতে থাকবে চলতে থাকবে সে যত এই কথা থেকে নিজেকে বিরত রাখার চেষ্টা করবে যে না আমার কিছু হয়নি কিন্তু না সে পারবে না বারবারে আরো জোরালো ভাবে তাকে হানা দিবে এবং এই সম্পর্কে কিছু একটা না করা পর্যন্ত এই দুশ্চিন্তা তাকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে খেতে থাকবে সে বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে যেতে চাবে পরীক্ষা করাতে চাবে একটা কিছু না করা পর্যন্ত সে শান্তি পাবে না নেক্সট আনওয়ান্টেড সেক্সুয়াল থটস এটা খুবই বিরক্তিকর একটা বিষয় কিরকম যৌন বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের চিন্তা এমন হতে পারে যেটা নিষিদ্ধ বা বিকৃত যৌন চিন্তা চিন্তা অথবা ছবি দুটাই হতে পারে একটা হলো যে তার কোন একটা ইমেজ কোন একটা ছবি একটা পিকচার এটাও তাকে বারবার হানা দিতে পারে অথবা কোন একটা চিন্তা একটা ঘটনা তাকে বারবার হানা দিতে পারে সেগুলো কাদের সম্পর্কে হতে পারে সেটা হতে পারে কোনো শিশু বাচ্চা অথবা কোনো দেবদেবী সম্পর্কে তার মধ্যে অশ্লীল চিন্তা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার মধ্যে বাসা বাঁধে নৈতিক বা ধর্মীয় ভাবে যাদের সাথে যৌনতা অসম্ভব তাদের সাথে বা তাদের যৌনতা সম্পর্কিত কোন ছবি বা চিন্তা তাকে বারবার হানা দিয়ে অস্থির করে তুলবে সে এটা মেনেও নিতে পারবে না আবার এখান থেকে সে নিষ্কৃতিও পাবে না এমন অনেক ঘটনা দেখা গেছে যে অনেকে আত্মহত্যা পর্যন্ত করে ফেলেছে এই ঘটনায় কেন 
छवि मानसिक कष्ट एक मानसिक जंत्रणा सहयोगे सह्य कर पार होते नामक अथवा सब समय से नाम कलम मध्य इसलमी चिंता भावना इसलमी शरियत मध्य ही हटात कर चिंता करते मध्य चिंता ढुके गल अरे आल्ला स्रष्टा को स्रष्टा जो थकतो तो आज के मानुषर मध्य क्यों एत भेदाभेद क्यों एत अशांति ना असम्भव स्रष्टा कि आर खानिकण पर से चिंता करे ना आल्ला तो आज कुरशीब आ हादिस कुरान आ नरक जंत्रणा शुरू हो गलम क्यों की बला शुरू कर फालतु सब नाम कलम पढ़ो हाँ एग्लो को दरकार नहीं अरे आल्ला खुदा बोले कि नरक जंत्रणा कष्ट परिश्रम कर शेखा मानस कर समस्त धरण ज्ञान देवार चेष्टा कर इंटरमिडिएट पास कर कलेजे नर्थ साउथे पढ़े ऐले हटात कर मुखे जो एरक कथा शुना शुने मा से मा कि स्थिर थक होते ईश्वर के नींदा अपमान कर हटात कर से ब्लस फेमी टाइप आचरण करते हटात कर नियंत्रण करते मध्य चले आसे इंट्रुसिव से ना चाहले जोर मध्य ढुकते थके ढुके जाए शेष पर क्षेत्र से नियंत्रण हारिए फलार भय भीत ठीक हा हाँ मन ठीक ना हादिसे की आज कुरान की आज जा उद्वेगर पर उद्वेग उद्वेगर पर उद्वेग चलते ही थे एक समय सेम होते से नियंत्रण हारिए फिलते Fear of acting of an impulse to harm others or oneself. Ita bolte kele, amar ekhane pinky ki upustita se pinky. Acha shombo to nai. Ekhane amar amar apun bhagni evong pinky na me amar ekta patient achhe. Amar apun bhagni ek din amar ke bolse je mama, ami to khub ekta shomoshay porechi. 
আমি কারোর সাথে তো বিষয়টা শেয়ার করতে পারছি না শুধু আপনার কাছে বল মানে আপনিও আসতেছেন না আমিও বলতে পারছি না আমি তো একদম দম বন্ধ হয়ে মারা যাওয়ার মতো অবস্থা বললাম কেন রে কি হয়েছে তোর বলে মামা কি বলবো আমার মেয়ের দিকে না আমি তাকাতে পারি না ওর দিকে তাকালেই আমার মনে হয় যে গলা টিপে মেরে ফেলি আমি ওর কাছাকাছি থাকি না হ্যাঁ বা এক একা ওর সাথে আমি একসাথে থাকি না থাকলেই আমার মধ্যে খালি মনে হয় যে আমি ওর গলা টিপে মেরে ফেলি হ্যাঁ আমার ভয় হয় যে কখন আমি ওর কোনো ক্ষতি করে ফেলাবো হয়তো সে করে না করবেও না কারণ এটা শুধু চিন্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ অবসেশনটা তো কিন্তু দেখেন কত ভয়ঙ্কর একটা বিষয় একজন মা সে একজন সন্তানের জন্য সাতবার মৃত্যুবরণ করতে রাজি আছে সেই মা নিজের সন্তানকে গলা টিপে মেরে ফেলবে নিজের সন্তানকে আগুনে ফেলে দেওয়ার মতো আগুনে ফেলে দিয়ে পুড়িয়ে মারবে এটা কি চিন্তা করা যায় কল্পনা করা যায় অসম্ভব কিন্তু এই ধরনের একটা মারাত্মক কষ্টকর একটা অবসেশন তার মধ্যে কাজ করতে থাকে হম যে সে অনেকে হয়তো অত ছুরি দেখলে এরকম হয় যে ছুরি দেখলে দিয়ে দিয়ে আমার গলায় একটা পোজ বসাই দিই দিয়ে আমার পেটের মধ্যে ঢুকাই দিই ঠিক আছে নেক্সট ফিয়ার অফ হার্মিং আদার্স বিকজ অফ নট বিং কেয়ারফুল অ্যানাফ অথবা আরো ভয় আমার উপযুক্ত দায়িত্ব পালন করছি না উপযুক্ত দায়িত্ব না পালন পালন করার কারণে মনে হয় আমার সন্তান আমার সাবর্ডিনেট এদের কোনো ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে বা আমি আমার শ্বশুর শাশুড়ির প্রতি আমার পিতামাতার প্রতি মনে হয় অনেক বেশি দায়িত্ব যেটা করা উচিত ছিল সেটা করতে পারছি না যেটা করা উচিত ছিল সেটা করতে পারি নাই এই জন্য মনে হয় আজকে তাদের এই অবস্থা ঠিক আছে এই ধরনের অবসেশনে মানুষ ভুগতে থাকে আরো অবসেশন কি কি আছে সুপারিস্টিশনস আইডিয়া অ্যাবাউট লাকি আনলাকি নাম্বার সার্টেন কালার্স ঠিক আছে কিছুদিন আগে আমার কাছে একটা পেশেন্ট এসেছিল এসে আমাকে বারবার জিজ্ঞেস করছিল যে স্যার আমাকে দয়া করে বলেন আমার রোগের নামটা কি স্যার আমাকে আমাকে দয়া করে বলেন আমার রোগের নামটা কি আমি অনেক ডক্টর দেখিয়েছি কিন্তু কারো কাছ থেকে আমার রোগের নামটা জানতে পারিনি তার সমস্যা কি ছিল সে হলো তার বাচ্চাকে একটা ছোট বাচ্চা আছে মেয়ে বাচ্চা সেই বাচ্চাকে ড্রেস পরাবে সাপোজ সে প্রথমে একটা বাইরে যাবে শপিং এ মেয়েটাকে একটা ড্রেস পরাবে হয়তো একটা লাল ড্রেস পছন্দ করলো লাল ড্রেসটা পরানো পরানো শেষ করে মেয়েটার দিকে তাকায় ভাবলো যে না লাল তো এটা রক্তের মতো লাগতেছে এটা রক্ত তো মানুষের ক্ষতিকারক বিষয় ঠিক আছে রক্ত তো এটা খারাপ একটা সাইন না লাল ড্রেস পরানো যাবে না লাল ড্রেস পরালে নিশ্চয়ই আমার বাচ্চার কোনো ক্ষতি হয়ে যাবে অ্যাক্সিডেন্ট করবে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আর একটা নীল ড্রেস ছিল সেটা বের করে পড়ালো নীলটা পড়ানোর পরে যখন মেয়েটাকে দেখলো কেমন লাগতেছে আরে নীল তো হলো বেদনার প্রতীক দুঃখের প্রতীক আমার মেয়ে তো এটা পড়লে তার মধ্যে কোনো দুঃখ কোনো কিছু খারাপ কিছু ভর ভর করতে পারে না নীলটা পড়ানো যাবে না ঠিক আছে তাহলে কোনটা পড়ালো সাদা সাদাটা পড়ালো সাদাটা পড়ানোর খানিক্ষণ পরে তার মনে হচ্ছে যে না এত কাফুনের মতো লাগতেছে আমার মেয়েকে মরে গেছে আমার কি মারা যাবে যে ওকে আমি এই সাদা ড্রেস পরাবো এখনই এইভাবে সে একটা পরে একটা ড্রেস পাল্টাতে 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 দশটা বারোটা পনেরোটা ড্রেস পাল্টাতে পাল্টাতে এক সময় বিরক্ত হয়ে সে শপিং এ যাওয়া বন্ধ করে দেয় কোনো কোনো দিন অথবা কোনো কোনো দিন সে আল্লাহর কাছে দোয়া কালাম পড়তে থাকে পড়তে থাকে পড়তে থাকে আল্লাহ তুমি আমার বাঁচাও আল্লাহ তুমি আমার এই জায়গা থেকে হেল্প করো আল্লাহ আমি আর পারছি না এই চাপ নিতে পারছি না আল্লাহ তুমি আমাকে সাহায্য করো আল্লাহ এখন আমি চোখ বন্ধ করে যে ড্রেসটা আমার হাতে উঠবে আল্লাহ আমি সেইটাই পরাবো দেন সে ওই রকম করে একটা ড্রেস নিয়ে তার বাচ্চাকে সে পড়ায় তারপরেও তার মনের মধ্যে বিভিন্ন চিন্তা চলতে থাকে এরপরে হয়তো সে শপিং এ যায় বা যেতে পারে দেন সে আমাকে এসে বারবার জিজ্ঞেস করতেছে স্যার দয়া করে একটু বলে না আমার রোগটার নাম কি আমি প্রথমে বলতে চাইনি কারণ বললে কি হবে যে সে আবার সাথে সাথে ইন্টারনেটে ঢুকবে ঢুকে এর তার তো একটা সিমটম তার মধ্যে কাজ করছে সে এখন আরো অন্য অন্য সিমটম গুলো পড়বে এবং সে খুঁটে 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 কারণ ওসিডি রুগীর মধ্যে ওসিডি পেশেন্টদের মধ্যে একটা সিমটম আছে যে তারা খুঁটে 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 বের করতে থাকে আর কি আছে আর কি হবে আর কি হতে পারে 
দেন আমি প্রথমবার বললাম না দ্বিতীয়বার বললাম না কিন্তু তৃতীয়বার আর না বলে পারলাম না কারণ তৃতীয়বার তার এটা যদি আমি না বলি তার মধ্যে দেখলাম যে কিছু নেগেটিভ চিন্তা ভাবনা চলে আসছে নেক্সট সিমটম অবসেশনের যে ফিয়ার অফ লসিং থিংস ফিয়ার অফ লসিং থিংস যে কিছু হারিয়ে ফেলার ভয় জিনিসপত্র হারিয়ে ফেলার ভয় জিনিসপত্র চুরি হয়ে যাওয়ার ভয় অথবা ভুলে যাওয়ার ভয় এই ভয় থেকে সে সতর্কতার পরে সতর্ক অধিক সতর্কতা মেনটেন করতে থাকে তালা একটা জায়গায় দুইটা লাগায় দুইটা জায়গায় তিনটা লাগায় হুম অথবা একটা জিনিস লুকাতে গেলে এটার মধ্যে লুকায় সেটা আবার আরেকটার মধ্যে লুকায় সেটা আবার আরেকটার মধ্যে লুকায় এভাবে তার সে এভাবে লুকাতেই থাকে কিন্তু তারপরেও সে এই ভয় এই টেনশন থেকে সে মুক্ত থাকতে পারে না পারফেকশনিজম এটা ওসিডির খুব কমন একটা জায়গা যে তারা সবকিছুতে খুবই পারফেক্ট হতে চায় এবং এই পারফেক্ট হওয়ার জন্য যত সময় লাগুক যত শ্রম লাগুক সবকিছুই দিতে রাজি আছে বাট জিনিসটা কাজটা পারফেক্ট হতে হবে কোনো খুঁত থাকা চলবে না কোনো ঘাটতি থাকা চলবে না কমতি থাকা চলবে না কোনো কম বেশি হওয়া যাবে না এবং তাদের মধ্যে একটা বিষয় আছে যে সবচেয়ে কমন আর একটা বিষয় যে রিপিটেটিং রিপিটেটিং কথাটা আমরা প্রথমে সংজ্ঞাতেই বলে গিয়েছি যে আনওয়ান্টেড ইন্ট্রুসিভ থট যেটা রিপিটেড ওভার অ্যান্ড ওভার তার মধ্যে ঢুকতে থাকবে আসতে থাকবে তাকে হানা দিতে থাকবে তাকে কষ্ট দিতে থাকবে তো এরকম যে সে একই কথা বারবার বলতে থাকবে অথবা একই প্রশ্ন বারবার করতে থাকবে সাধারণত আমাদের সবার ভিতরে এই ধরনের কিছু চিন্তা ভাবনা কিন্তু আছে কিরকম চিন্তা ভাবনা যে কোনো কোনো বিষয়ে আমরা চিন্তা করি এবং অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে মাথায় আমাদের আসে একবার দুইবার আসে কিন্তু সেটা আমাদেরকে অতটা অস্বস্তি কিন্তু তৈরি করে না কারণ বিষয়টা আমরা এতটা গুরুত্ব দেই না বা বিষয়টাকে নিয়ে আমরা সেভাবে বারবার ভাবি না কিন্তু যাদের ওসিডি আছে তারা কিন্তু এই বিষয়গুলো হালকা ভাবে নিতে পারে না বরং তারা বিষয়টিকে মানে সমস্ত মনোযোগ ওই বিষয়টিতেই কনসেন্ট্রেট করে এবং বারবার ওই বিষয়টি নিয়ে ভাবতে থাকে ফলে তার অস্বস্তি বাড়তে থাকে তার অবসেশন চলতেই থাকে সম্মানিত ডক্টর বিন্দ এবং আমার শ্রদ্ধেয় ম্যাডাম নিশ্চয়ই আপনারা এতক্ষণ অবসেশন সম্পর্কে শুনলেন যে অবসেশন জিনিসটা আসলে কি জিনিস এটা হলো চিন্তার দাসত্ব মানে সে চিন্তা থেকে কোনোভাবে বেরোতে পারে না মুক্তি পায় না এতক্ষণ যাবত আমি যা বললাম এরকম কথা হয়তো আপনারা এর আগে অনেকেই শুনেছেন অবশ্যই শুনেছেন আপনারা এরকম রুগীও দেখেছেন এরকম কিন্তু আমাদের আশেপাশে এখন খুব বেশি 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 পাওয়া যায় এখন এই যে অবসেশনটা মানুষের মধ্যে তৈরি হলো এই যে এতগুলো চিন্তার কথা বললাম এ ছাড়াও আরো অনেক লম্বা লিস্ট আছে সেই লিস্ট বলতে গেলে তো আজকের ক্লাস শেষ হবে না এটার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে তো এই যে চিন্তা এই চিন্তাগুলো থেকে সে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য এই চিন্তাগুলো থেকে সে বেরোনোর জন্য চিন্তাগুলোকে রিলিজ করার জন্য সে কিছু কিছু কাজ করে সেই কাজগুলোকেই আমরা সাধারণত কম্পালশন বলি তাহলে হট ইস কম্পালশন কম্পালশন আর বিহেভিয়ার এটা হলো একটা বিহেভিয়ার মানে আচরণ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল ইনগেজেস ইন অ্যাটেম টু গেট রিড অব দ্য অবসেশন অর ডিক্রিজ হিজ অর হার ডিস্ট্রেস তাহলে কম্পালশন হলো কিছু বিহেভিয়ার কিছু অ্যাক্টিভিটিস যেটা সে এই যে তার যে অবসেশনটা ছিল যে চিন্তাটা ছিল সেখান থেকে সে মুক্তি পেতে চায় কিছুটা হলেও মুক্তি পেতে চায় সে মুক্তি পাওয়ার জন্য সে যেটা করে দ্যাট ইস কম্পালশন তাহলে কম্পালশনটা কি অবসেশনে আক্রান্ত ব্যক্তি তার এই ক্রমাগত চিন্তা বা আবেগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যে চেষ্টা করে যেভাবে চেষ্টা করে তাকেই বাধ্য বাধ্যকতা বা কম্পালশন বলে বেশিরভাগ মানুষেরই জীবনে কোনো না কোনো সময়ে অবসেসিভ চিন্তা ভাবনা অথবা বাধ্য বাধক মূলক আচরণ থাকে কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমাদের সবারই কিছু না কিছু ওছিডি আছে অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিজর্ডার নির্ণয়ের জন্য আবেশ 
মানে অবসেশন এবং বাধ্যতামূলক এই চক্রটি এতটাই চরম হয়ে ওঠে যে এটি তার দৈনন্দিন গুরুত্বপূর্ণ কাজে কর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে আমাদের করে না যাদের ওসিডি থাকে তারা সাধারণত যে সকল অবসেসিভ যে সকল কম্পালসিভ কাজ করে থাকে অর্থাৎ রুগী আমাদের কাছে যেসব সমস্যা নিয়ে আসে সেগুলো নির্মূরক নাম্বার ওয়ান ওয়াশিং অ্যান্ড ক্লিনিং করোনাকালীন সময় এ কথাটা কাউকে বলা লাগবে এটা সবাই বেশি বেশি ওয়াশিং এবং ক্লিনিং বারে বারে হাত ধুচ্ছে তো ধুচ্ছে ধুচ্ছে তো ধুচ্ছে একবার ধুচ্ছে দুইবার ধুচ্ছে তিনবার ধুচ্ছে বাট যারা ওসিডির পেশেন্ট তারা ধুতেই থাকে ধুতেই থাকে ওই যে একটা বিজ্ঞাপন আছে যে ধুতেই থাকে ধুতেই থাকে তারা ধুতেই থাকে কয়বার ধুতে থাকে একবার সাবান নিল ধুয়ে ফেলালো সুন্দর করে धुले मन हम मैला गो ठीक मत जा तीन बार चार बार ए धुते थको এভাবে মাত্রাতিরিক্ত হাত ধোয়া পরিষ্কার রাখা অতিরিক্ত বা নির্দিষ্ট উপায়ে হাত ধোয়া নির্দিষ্ট উপায়ে দাঁত মাজা নির্দিষ্ট ভাবে সাজগোজ করা হ্যাঁ ইত্যাদি সে করতেই থাকে কেউ যদি তার ওয়াশরুম একবার ব্যবহার করে তাহলে সেই ওয়াশরুম তিনবার পাঁচবার সাতবার দশবার আগে ভালো করে সাবান পানি দিয়ে ধুবে গরম পানি দিয়ে ধুবে ধুয়ে টুয়ে তারপরে সে হয়তো তারপরে যে সেই অশ্রুম ব্যবহার করবে তার আগে সে ব্যবহার করতে পারবে না একটা ছোট এক লাইনের ঘটনা বলি একবার আমার এক ফ্রেন্ড সাতক্ষীরাতে সে অন্য ডিস্ট্রিক্ট থেকে আমাদের ডিস্ট্রিক্টে আসলো আমাদের কলেজে ভর্তি হলো দেন তার সাথে আমার খুব ভালো ইন্টিমেসি তৈরি হলো সে আমাদের বাসায় প্রায় আসতো খাইতো বলতে পারলে আমাদের বাসায় তার ভাত বাড়ি হয়ে গেল আমি অনেকবার চাইতাম যে ঠিক আছে ওরা তো আসলো অন্য কালচার অন্য ডিস্ট্রিক্ট থেকে ওদের বাসায় একদিন যে দেখি না কেমন কতবার করে তাকে বলেছি রিকোয়েস্ট করেছি সে কোনো দিনই আমাকে নেয়নি একদিন আমি অনেকটা জিদ ধরে ইচ্ছা করে ওর সাথে ধাক্কা ধাক্কি করতে করতে ওর বাসায় ঢুকে গেলাম তো ঢুকে যাওয়ার পরপরই দেখলাম যে আসলে ওর মনটা ওর চেহারাটা একদম পুরো একদম মিলান হয়ে গেল কালো হয়ে গেল ওর মা আসলো এসে আমার সঙ্গে একটু কথা টথা বলল বলে তারপর ভিতরে চলে গেল দেন কেমন একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ তৈরি হলো ওই ওর মধ্যে ওর আমার সাথে খোলামেলা কথা বলতে পারছে না কেমন চুপচাপ হয়ে গেছে আবার ওর মা যে আমার সঙ্গে এসে কথা বলে গেল সেটাও মানে খুব স্বাভাবিক বলা যায় না বা উইলিংলি বলা যায় না বা স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণবন্ত বলা যায় না সেটাও যখন খুব জোর করে চিবিয়ে চিবিয়ে দু একটা কথা বলে বিদায় নিল তো আমার খুব খারাপ লাগা শুরু করলো দেন আমি অনেকক্ষণ বাইরে ছিলাম আমি ওদের একটু অসমে যেতে চাইলাম ও কোনো রকম আমাকে অসমে নিল অসম থেকে বের হয়ে আমি বললাম যে দেখ আমি আজকে একটু কাজ আছে আমি চলে যাই বলে আমি চলে আসলাম অনেকদিন পরে আমি একবার তাকে ধরলাম যে দোস্ত ঘটনা কি আমাকে একটু বল তো তো বললো যে দেখ আমার তুই যে অসময় গেছিলি আমার মা এরপরে ওই যে আমার আমি তো গিয়েছিল তিনটা সাড়ে তিনটার দিকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শুধু ওই অসমটা সে পরিষ্কার করেছে সাবান দিয়ে গরম পানি দিয়ে বিভিন্ন ভাবে পরিষ্কার করেছে দেন তার মা গোসল করেছে আমি যে সোফাটায় বসেছিলাম ওই সোফাটার পুরা পুরা ঘরের সমস্ত সোফা বেডশিট যা আছে সব তুলে পরিষ্কার করতে দিয়েছে পরিষ্কার করেছে ওর মা বাসায় কাজের লোক নেই ওর মা সব করেছে আমি শুনে আমি মানে এত কষ্ট পেয়েছি যে আমার কারণে এত একজন মানুষকে আমি না জেনে এতটাই কষ্ট দিয়ে ফেলালাম এনিওয়ে এটা হলো ওসিডির একটা কম্পালশনের একটা সমস্যা দেন এক্সেসিভ শাওয়ারিং অনেকে দেখবেন যে গোসল রুমে ঢুকেছে গোসল করতে আছে করতে আছে করতে আছে আধা ঘন্টা এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা দুই ঘন্টা আমি অনেক অনেক পেশেন্ট কাছে শুনেছি যে তারা সকালে ঢুকে দুপুরে বেরোয় দুপুরে ঢুকে বিকালে বেরোয় সকালে ঢুকে সন্ধ্যায় বেরোয় এরকম কথাও শুনেছি চেকিং কোনো কিছুর মধ্যে ময়লা বা দূষিতের পদার্থের সংস্পর্শ আছে কি না বা সেটা প্রতিরোধ বা অপসারণ করার জন্য বারবার চেক করা বারবার চেক করা বারবার চেক করা রুগীর বাসায় গেলে অন্তত একটা রুগীর দিক থেকে শান্তি আছে 
ওসিডি রোগী যে থাকবে সে চোখ বন্ধ করে বলে দিবে যে রান্নাঘরের ওখানে যে তাক আছে তিন নম্বর তাকের ডান পাশের কর্নারে ওই 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 কালো বক্সটার উপরে যে সবুজ বক্সটা আছে ওইটার মধ্যে এই জিনিসটা আছে কারণ প্রত্যেকটা জিনিস এইভাবে ঠিক নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট ভাবে সাজিয়ে রাখতে হবে থাকতে হবে এটার বাইরে হলে উনি আর সুস্থ থাকবেন না এটার বাইরে যদি কেউ কোনো জিনিস রাখে তাহলে উনি অশান্তি বাসায় হুলুস হুলুস কাণ্ড একদম লঙ্কা কাণ্ড বেঁধে যাবে প্রত্যেকটা জিনিস যেখানকার জিনিস সেখানেই থাকতে হবে অন্য কোথাও থাকা চলবে না সে যে একটা জিনিস যদি সাজিয়ে রাখে তাহলে প্রত্যেকটার মাথায় একদিকে প্রত্যেকটা কালার মিলায়ে একই দিকে মুখ করে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখবে তার মধ্যে কোনো উনিশ কুড়ি থাকা চলবে না দিস ইজ অ্যারিং ইন এ ফিক্সড প্যাটার্ন চেকিং অ্যান্ড রিচেকিং এটা ওসিডি একজন পেশেন্ট যদি বাসা থেকে বাইরে যেতে চায় তাহলে কি করবে যে প্রথমে সে সব দরজা ফাইল ক্যাবিনেট আলমিরা লক করেছে কিনা সব কনফার্ম করবে এনশিওর করবে দেন তার ওভেনটা বন্ধ করেছে কিনা এনশিওর করবে দরজা পর্যন্ত যাবে আবার ফ্রি আসবে না মনে হয় ফ্যানটা অফ করা হয়নি আবার যাবে আবার ফ্যানটা অফ করবে ফ্যানটা অফ করে আবার আসবে আবার বাইরে বেরোবে মনে হয় জানা আর সবই তো করেছি কিন্তু গ্যাসটা তো বন্ধ করি নেই অথবা জানালাটা তো খুলে রেখে আসছি আবার ঢুকবে আবার বাসায় যাবে আবার এগুলো সব চেক করে দেন সে বেরোবে চেকিং দ্যাট ইউ ডিড নট ওর ইউ উইল নট হার্ম সেলফ ওর আদার্স এটা হলো যে তার নিজে দিয়ে অন্য কারোর কোনো ক্ষতি হয় কিনা এই জন্য সে এই জন্য খুব তটস্থ থাকে যে আমার কারণে অন্য কোনো ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে কিনা আমার এই আচরণের জন্য কারোকে মনে কষ্ট পাচ্ছে কিনা আমার এই ব্যবহারটা অন্য কারোকে কষ্ট দিচ্ছে কিনা এই জন্য সে বারবার সেই জিনিসটা চেক করতে থাকবে বারবার করে সে খেয়াল করতে থাকবে ইত্যাদি ইত্যাদি দেন রিপিটেটিং অ্যাক্টিভিটিস ইন মাল্টিপলস কিরকম এই কম্পালশনটা যেমন একটা দোয়া পড়তে হবে একটা ছোড়া পড়তে হবে সেই ছোড়াটাকে নির্দিষ্ট টোনে নির্দিষ্ট সুরে নির্দিষ্ট প্রোনাউন্সিয়েশনে তাকে পড়তে হবে যদি এইভাবে না পড়ি তাহলে মনে হয় আল্লাহ রাগ করবে এইভাবে না পড়লে মনে হয় এটা অ্যাকসেপ্ট হবে না আমাকে ঠিক এইভাবেই বলতে হবে অথবা একটা দোয়া পড়ার সময় এই দোয়াটা মনে হয় যে তিনবার পড়লে ভালো অথবা ছয়বার পড়লে ভালো সে ছয়বারই পড়বে সাতবারও পড়বে না পাঁচবারও পড়বে না ছয় নয় সংখ্যাটা খুবই ভালো সো এটাকে আমাকে নয়বার করতে হবে অথবা তিন সংখ্যাটা এটা একটা বেজোর সংখ্যা বেজোর সংখ্যা ভালো এই তিনের তিনের সাথে অনেক ভালো কিছু আছে সো আমাকে এটা তিনবারই করতে হবে সো সে যেটা যে কাজই করবে সেটা তিনবারই করবে তিনবারে বেশিও করবে না কম করবে না তিনবারে যদি বেশি বা কম কোনো কারণে সে করতে বাধ্য হয় তাহলে তার মধ্যে অনেক অমঙ্গল আশঙ্কা ক্ষতির আশঙ্কা এসে জেকে বসবে এবং সে ভয় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে রিপিটেটিং সে একটি কাজ পারফেক্টলি করার জন্য বারবার করে যেমন আমাদের মিটিং এ আমাদের প্রোগ্রামে কি আদ্রিতা আছো আদ্রিতা আদ্রিতা যদি থাকো তাহলে তুমি আনমিউট করে আমার সঙ্গে একটু কথা বলো ওয়ালাইকুম আসসালাম আদ্রিতা তুমি শোনো তোমার কথাই বলতেছি একটি কাজ পারফেক্টলি করার জন্য বারবার করে যেমন নামাজ বা অজু করা এক অজু তিনবার চারবার করা চারবার অজু করার পরও মনে হয় অজু ঠিক মতো হয়নি অজু করা শেষ কিন্তু মনে হয় আরে নাকে কি পানি দিয়েছিলাম নাক পরিষ্কার করেছিলাম সন্দেহ তো থাকে আবার অজু করে অজু করতে করতে অজু করে আসলো অজুটা কি আসলে আছে না অজু নষ্ট হয়ে গেছে আবার সন্দেহ হয় আবার অজু করে এভাবে সে বারবার অজু করতে বাধ্য হয় অজু করতে করতে অনেক সময় এমন হয় যে না নামাজের সময় চলে যাচ্ছে এক অক্তে নামাজ শেষ করতে করতে আর এক অক্তে নামাজের সময় চলে আসছে আদ্রিতা মা তুমি কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ ভালো মা তুমি এখন কেমন আছো তোমার কি সমস্যা ছিল একটু বলো তো মা আমাদের সবাইকে আমার আগে এরকম অনেক কনফিউশন হইতো বাট এখন আল্লাহর রহমতে একদম এরকম হয় না 
लिखते गार बार काटते हैं लेखा पर मन अरे लेखा तो ठीक मत है परीक्षा सब समय फार्ष्ट सेकेंड है तरह क्षेत्र बसि है बर्षण पाल तुम कि आर्चना बोदी अच्छा तो बर्षण पाल नाम पेशेंट आज सब समय मोटामुटी सबकिेक्शन होते चाहिए पढ़ाशन मार्शल आर्ट खुब भलो राजुक खुब ब्रिलियंट एक स्टूडेंट तो ये जिसगल आलोचना कर लम से हलो सब ओ सी डी सम्पर्कित कथा एटार मध्य दुईटा पार्ट छो एक हलो अबसेशन और एक हलो कम्पालसन जो चिंता गो से माथार मध्य हाना दीते थे माथार मध्य ढुकते थके माथार मध्य जड़ो होते थके से चिंता थे निजे के कि रेहाई देवर जो से कम्पालसने जो क्या कथागुलो बोल से क्षगलो कर ले सामयिक कि रिलैक्स फील कर रिलीफ फील कर बाट नट पार्मान्टलि एक आर हाना दे एक ही चिंता गुरु टर्मेक्शनिजम डिजिज टर्म सैकोलजिकल डिजिज घुमे तीन रात अरे तो फेल कर परीक्षा खूब खराब हो फेल कर खेल जीवन के असुखी बनाते हताशा उद्वेग और क्षतर कारण होते अवशेषेफल हार चेष्टा बंद कर दीते कारण कार्यक्रम चाकी मत क्रियाकलापीते अतरिक्त सफल होते चाहिए साफल उच्चाकांक्षा तक आवेश दिखे अर्थात ओ सी दिखे नहीं अर्थात शेष पर साफल उच्चाकांक्षा अर्जने व्यर्थ हम हताशाय निपतित होते परफेक्शनिजम कि भलो हल फाइनल परिणति खराब खूब कमन डिजिज आसते डिजिज टर्म पैनिक एटैक 
আপনারা সবাই জানেন এটা প্যানিক অ্যাটাক কি কি জিনিস একটু ছোট্ট করে বলে যায় প্যানিক অ্যাটাক হলো একটি মানসিক রোগ যার কারণে একজন মানুষ হঠাৎ অতিরিক্ত উত্তেজিত হয়ে যায় এবং ভয় অনুভব করে এই সময় মনে হয় তার হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে শ্বাস নিতে পারছি না হ্যাঁ এই এক্ষুনি মারা যাব এক্ষুনি পাগল হয়ে যাব এরকম যে সেন্সেশন হঠাৎ করে তৈরি হয় একে ইংরাজিতে বলা হয় প্যানিক অ্যাটাক প্যানিক ডিজর্ডার রোগীরা সবসময় নেতিবাচক নেগেটিভ চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হয় যেমন আমি শীঘ্রই মারা যাব আমি আর সুস্থ হব না আমার মারাত্মক অসুখ হয়েছে ডাক্তাররা কিছুই ধরতে পারছে না আমার বুকে ব্যথার অর্থ আমার এখনই হার্ট ফেল করবে অথবা হার্ট অ্যাটাক করবে এসবই প্যানিক অ্যাটাকের লক্ষণ প্যানিক ডিজর্ডারের আক্রান্তরা সবসময় এই ধরনের উৎকটা থাকলো অসুখ বাড়লো কিনা তা ক্ষতিয়ে দেখতে সর্বক্ষণিক শরীরের উপরে কড়া নজরদারে চালিয়ে যান কেউ কেউ মিনিটে কতবার শ্বাস নিচ্ছে পালস রেট কত হ্যাঁ প্রেশার কত ডায়াবেটিস কত এগুলো বারে বারে চেক করতে থাকেন প্যানিক অ্যাটাকের কারণে খুব কাছাকাছি আর একটা জিনিস আছে সিজোফ্রেনিয়া সিজোফ্রেনিয়া হলো এটা মেজর মেন্টাল ডিজর্ডার এখানে মানুষের একদম তার যে ইনসাইট তার যে চিন্তা চেতনা একদম পুরোপুরি বিনষ্ট হয়ে যায় তার মধ্যে অনেক ডিলুশন অনেক হ্যালুসিনেশন এগুলো চলে আসছে সে একা একা কথা বলে অসংলগ্ন কথাবার্তা বলে বিভিন্ন অলিক কথা শুনে অলিক দৃশ্য দেখে অলিক সন্দেহ প্রবণতা তার মধ্যে কাজ করে ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে আমাদের কাছে সিজোফ্রেনিয়া রুগী আসে এবং প্যানিক ওসিডি থেকে সিজোফ্রেনিয়া প্যানিক ডিজর্ডার এবং পারফেকশনিজম পার্থক্য করার জন্য আমি একটু এগুলো আলোচনায় টেনে নিয়ে আসলাম এখন অনেকে হয়তো একটু একটু চিন্তা করছেন যে আমাদের কি ওসিডি আছে না আমাদের ওসিডি নাই কারণ ওসিডি মানেই কোনো কাজ একবার দুবার করলে ওসিডি হয়ে যেতে হবে তা না আমরাও কোনো কোনো কাজ হয়তো টাকা গুনার সময় একবারের জায়গায় দুইবার গুনি একটা জিনিস পরিষ্কার করার সময় একবারের জায়গায় দুইবার করি দুইবার না হলে তিনবারও করি কিন্তু সেটা আমাদের মধ্যে ইন্ট্রোসিভ না আমাদের আমাদেরকে বাধ্য করে না কিছু করতে আমরা শখের বসে বা ভালো করার জন্যই করি তো তারপরে যদি এই ধরনের কোনো প্রাইমারি সিমটম কারো মধ্যে দেখা যায় তাহলে তার উচিত যে কোনো ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট অথবা কোনো অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক ডক্টরের সাথে এই বিষয়ে আলোচনা করা কারণ এই বিষয়ে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা খুবই 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 ভালো ওসিডি রুগীর ব্যক্তিত্ব কেমন ধরনের হয় মানে যারা ওসিডিতে একবার আক্রান্ত হলো তাদের ব্যক্তিত্ব তাদের আচরণ তাদের বিহেভিয়ার বা তারা প্যাটার্নটা তাদের সাইকোলজিক্যাল প্যাটার্নটা কেমন হয় এটা আমাদের জানা দরকার কারণ এটা জানতে পারলে আমরা এখান থেকে অনেকগুলো সিমটম অনেকগুলো রুব্রিক পেয়ে যাব এরা জীবনে অনেক আত্মকেন্দ্রিক ইন্ট্রোভার্টেড অন্তর্মুখী এবং জীবন সম্পর্কে সদা সজাগ থাকে এরা আনন্দ অনুষ্ঠানে যোগদান করতে একদম পছন্দ করে না এরা সব কাজ কাজ নিখুঁত ভাবে করতে চায় রোগের লক্ষণগুলির মধ্যে ওসিডি রুগীরা জীবনের ভুল ত্রুটি গুলিকে প্রায়শ্চিত্ত করার চেষ্টা করে জীবনের শৃঙ্খলা বোধ ও নিয়মানুবর্তিতাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে ব্যবহারিক জীবনে সামঞ্জস্য রেখে চলতে পারে না কিরকম এই যে তার যে নিয়ম অনুবর্তিতা যে একটা কাজ তিনবার করতে হবে সাতবার করতে হবে পরিষ্কার এতবার করতে হবে অথবা এইভাবে করতে হবে এই প্যাটার্নে করতে হবে এই যে নিয়ম এবং শৃঙ্খলার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলে বিধায় সে সামাজিক এবং অন্যান্য কাজে কোথাও অ্যাটেন্ড করতে পারে না তার ইমোশনাল কোনো অবস্থাকে সে প্রাধান্য দিতে পারে না তার মনের আবেগের যে বহিঃপ্রকাশ সেটাও সে করতে পারে না সে শোনা যাচ্ছে না কোন ব্যক্তির মধ্যে এরকম অবসেসিভ থট আছে কিনা কোন ব্যক্তির মধ্যে কম্পালসিভ বিহেভিয়ার আছে কিনা এটা আপনাকে তার সাথে কয়েকটা সিটিং কথা বলে বুঝতে হবে এবং সেটা সে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে এবং এই গুরুত্ব দেওয়ার কারণে তার যে দৈনন্দিন কার্যক্রম অর্থাৎ সবকিছুতে ঢিলে হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে যে তার মধ্যে ওসিডি আছে বা থাকতে পারে 
এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে হোমিও ডক্টরদের জন্য যে ওসিডি রোগীদের কি ধরনের আতঙ্কের লক্ষণ থাকে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে না স্যার ও সরি থ্যাঙ্ক ইউ রিমাইন্ড করার জন্য যদি আর কোনো অসুবিধা হয় অবশ্যই আমাকে জানাবেন আমি একটু দ্রুত আগাচ্ছি কারণ 10টা বাজতে গিয়েছে বুঝতে অসুবিধা হলে অবশ্যই আমাকে একটু নক করবেন তাহলে ওসিডি রোগীর মধ্যে কি ধরনের আতঙ্কের লক্ষণ আমরা পাই বিভিন্ন ধরনের আতঙ্ক এই রোগীদেরকে গ্রাস করে এর একটি বিশেষ বস্তু বা অবস্থাকে কেন্দ্র করে তার মনে মারাত্মক ভয় বা আতঙ্কগ্রস্ত ভাব দেখা দেয় অনেকের মধ্যে ক্লাস্ট্রোফোবিয়া বা বদ্ধ জায়গার ভয় প্রচন্ড পরিমাণে থাকে একবার উম আমার এক আত্মীয় উনি এক হোটেলে উঠেছেন এখন হোটেলের যে মেইন গেট ওই গেটের হোটেলের যে ম্যানেজার তাকে বলছেন যে তোমার হোটেলে আমি থাকতে পারি একটা শর্ত তুমি মেইন গেট কিন্তু তালা দিয়ে রাখতে পারবো না বলে স্যার কি বলেন চোর ডাকাতে ভয় আছে অনেক কিছু আছে কয়না তালা দিয়ে যদি রাখো তাহলে আমি হোটেলে থাকতে পারবো না তখন সেই ভদ্রলোক বাধ্য হয়ে কি করেছেন ওনার নিজের ঘরেও থাকেন নাই বারান্দায় একটা চেয়ার পেতে সারা রাত বসেছিলেন ওনার নিজের কাছ থেকে শোনা এবং ওনাকে দেখা আমার একজন ব্যক্তি যে এতটাই ক্লাস্টোফোবিয়া ওনার মধ্যে আছে যে আবদ্ধ জায়গায় যে আবদ্ধ হয়ে যাবে না অনেকে বাথরুমে যে অনেকক্ষণ থাকতে পারে না বাথরুমে গেলে কি করেন বাথরুমের দরজা খোলা রাখেন মেন ঘরের দরজা বন্ধ করে বাথরুমের দরজা খোলা রেখে বাথরুমে কাজ সারেন এই যে আবদ্ধ জায়গার ভয় আর কি থাকবে আবদ্ধ জায়গার ভয় আচ্ছা অনেকে যে বাসে ট্রেনে লিফটে এগুলো উঠতে ভয় পায় এই যে এটা ক্লাস্টোফোবিয়ার জন্য দেন ফাঁকা জায়গার ভয় একা যেতে ভয় পায় এগারোফোবিয়া অন্ধকারের ভয় নিক্কোফোবিয়া ধুলো ময়লা ও জীবাণু ভীতি মাইসোফোবিয়া ইনজেকশন ভীতি টাইপেনোফোবিয়া কঠিন রোগ ব্যাধির ভয় প্যাথোফোবিয়া একাকিত্বের ভয় মনোফোবিয়া রক্ত দেখলে ভয় হেমাটোফোবিয়া উচ্চ স্থানের ভয় অ্যাক্রোফোবিয়া ইত্যাদি বহুবিধ আতঙ্ক ও সিডি রোগীদের মধ্যে বর্তমান থাকে এখন আমরা আসি ওসিডি সম্পর্কে আমরা মোটামুটি একটা ধারণা পেলাম কি কারণে সরি বন্ধ ফোন দিয়ে নিষেধ করো আচ্ছা কি কি কারণে হোয়াট ইজ দা কন্ডিশন অফ ওসিডি the exact cause of ocd is still unknown to modern medical science ekhono porjonto adhunik chikitsa bigyanider kache ocd er exact cause unknown but the suspected factors are as follows chobi ta ektu dekhe rakhen ekhane ocd er karone ekta kotha bola hoyeche this is uh, <coughs> orbito frontal cortex ei jaga ta ke bola hoy frontal lobe এই ফ্রন্টাল লোবের এই অংশটাকে বলা হয় অরবিটো ফ্রন্টাল কর্টেক্স তো ওসিডি যে সাসপেক্টেড ফ্যাক্টর আছে তার মধ্যে এক নম্বর হলো স্ট্রাকচারাল চেঞ্জেস ইন দা ব্রেন ব্রেনের মধ্যে কিছু গঠনগত পরিবর্তন হয় সেটা হলো এই যে মস্তিষ্কে টেম্পোরাল লোব ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা বেজাল গ্যাংলিয়ার কার্যক্ষমতা বাধা প্রাপ্ত হলে এই রোগ হতে পারে দুই নম্বর হলো বায়োকেমিক্যাল কনসেপ্ট সম্প্রতি গবেষণায় উঠে এসেছে ব্রেনের যে সেরোটোনিন এবং গ্লোটামেট দুইটা কেমিক্যাল আছে দুইটা নিউরো ট্রান্সমিটার আছে এদের যে রাসায়নিক বিপাক্রিয়া আছে সেই বিপাক্রিয়ার মধ্যে যদি গোলযোগ হয় যদি কমে যায় তাহলে ওসিডি হতে পারে সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টর অনেকগুলো সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টর আছে তার মধ্যে মেইন যে সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টর আছে মেইন যে সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টর আছে সেটা হলো যে আমাদের মধ্যে ইড এবং ইগো ইড এবং ইগোর একটা কমপ্লেক্সিটি সবসময় চলতে থাকে ইড এবং ইগোর একটা দ্বন্দ্ব সবসময় আমাদের মধ্যে চলতে থাকে ইড চাই ইড হলো যে প্লেজার প্রিন্সিপাল অর্থাৎ তার মনে যা চায় সে তাই করতে চায় ইড ইড হলো ন্যায় অন্যায় নীতি নৈতিকতা মানে না বুঝে না বুঝতে চায় না আর ইগো হলো সে ন্যায় নীতি সামাজিকতা সবকিছু মেনে কাজ করে তো ইড এবং ইগোর মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব সবসময় চলতে থাকে এই দ্বন্দ্বে থেকে তৈরি হতে পারে কম্পালসিভ ডিজর্ডার আরো কিছু কারণ থাকতে পারে একটা হলো পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজর্ডার অর্থাৎ 
পিটিএসডি এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যে পিটিএসডির কারণে ওএসডি রোগী বেশি হয় আমি যত ওএসডি রোগী পেয়েছি তার অনেকের ক্ষেত্রে একটা ছোট জায়গা আমি পেয়েছি যে ছোটবেলায় এই বাচ্চাটা রেপ হয়েছিল ছোটবেলায় এই বাচ্চাটা অ্যাবিউজড হয়েছিল দেন পরবর্তীতে তার ক্ষেত্রে ওসিডি ডেভেলপ করেছে এই যে রেপ হওয়া বা রেপ হওয়া বা অ্যাবিউজড হওয়ার কারণে তার ভিতরে যে একটা ঘিন ঘিন ভাব তার মধ্যে যে একটা অপবিত্র ভাব তার ভিতরে যে একটা অনৈতিক ভাব কাজ করতে থাকে এটাই শেষ পর্যন্ত তাকে পৌঁছে দেয় ওসিডিতে এটা একদম আমার ব্যক্তিগত ধারণা বললাম এটা বইয়ের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই আরেকটা হলো ফ্যামিলি রিলেশনশিপ জেনেটিক ফ্যাক্টর জেনেটিক ফ্যাক্টর মেয়ান এজ এ পিডোসিং ফ্যাক্টর অফ ওসিডি সাসাস যদি ফ্যামিলিতে ইনসানিটি থাকে পাগল থাকে উন্মাদ থাকে ফ্যামিলিতে এরকম ফ্যাসিডিয়াস মানুষ থাকে ফ্যামিলিতে যদি ওই যে পারফেকশনিজম থাকে ফ্যামিলিতে প্যানিক অ্যাটাক থাকে তাহলে পরবর্তী প্রজন্মে এসে সেটা ওসিডি ডেভেলপ করতে পারে সম্মানিত পরিচালক সাহেব আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে আমরা আসলে কতটুক কন্টিনিউ করব কতটুক সময় পর্যন্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি চাচ্ছি যে এক ঘন্টা পড়িয়েছেন আর আমি এইটাকে আমি আর একটু সময় পড়িয়ে নেক্সট আর একটা ক্লাস শেষ করলে সেখান থেকে আবার সেকেন্ড একটা উইকে বা সেকেন্ড একটা ক্লাসে আপনি বাকিতে পড়েন ধন্যবাদ সভাপতি বিপ্লব বিজয় হালদার দাদা চান্সে আমাকে আর একটা ক্লাসের মধ্যে ঢুকাই দিচ্ছে থ্যাংক ইউ আমি অ্যাকসেপ্ট করলাম গ্রহণ করলাম আপনার এটা আবেদনকে আমি সেভাবে চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ আপনার পরামর্শ মতোই আমি করবো ইনশাল্লাহ আচ্ছা তা আমরা কোথায় ছিলাম আমরা ওসিডির কজেশনের মধ্যে ছিলাম ওসিডির কজেশনের নেক্সট কজ হোমিওপ্যাথিক কজ According to homeopathic philosophy, psychotic myosin is the predisposing factor for OCD. It is not the case of psychotic myosin, psychotic myosin is the suppression of the OCD. We have said that the fall of the psychotic myosin is the fall of the psychotic myosin. And the main cause, the core cause, is the psychotic myosin is the psychotic myosin. ডায়াগনোসিস ডায়াগনোসিস এর কথা আমরা এতক্ষণ বললাম যে ওসিডি কোনো কিছু দিয়েই ডায়াগনোসিস করা যাবে না কোনো প্যাথোলজিক্যাল পরীক্ষা বা কোনো কনফার্মেটরি কোনো টেস্ট নাই যে এই টেস্টটা দিয়েই আপনি কনফার্ম করতে পারবেন যে এটা ওসিডি এটা কনফার্ম করতে গেলে আপনাকে সিমটম সিমিলারিটি দিয়েই করতে হবে ট্রিটমেন্ট ট্রিটমেন্ট ট্রিটমেন্টের দুইটা পার্ট একটা হলো মেডিসিনাল ট্রিটমেন্ট আর একটা হলো সাইকোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্ট আমি দাদার পরামর্শ অনুযায়ী আজকে শুধু সাইকোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্ট টুকু আলোচনা করব আলোচনা করে আমি আমার আলোচনার ইতি টানবো কারণ রাত অনেক হয়েছে অনেকে বিরক্ত হয়ে গেছেন কিছু এতক্ষণ বকবকানি শুনতে শুনতে আমি ছাড়া হয়তো অন্য কেউ বলতে চাইলে এটা এমন কমন একটা বিষয় যে আমার চেয়ে অনেক সুন্দর করে বলতে পারতেন জাস্ট আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলেই আমি বলছি আর কি অন্য কেউ বললে হয়তো আমার চেয়ে অনেক সুন্দর বা মজা করে বলতে পারতেন তো আমি আমার আলোচনা নির্দিষ্ট আলোচনা শেষ করতে চাচ্ছি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তো ট্রিটমেন্ট ট্রিটমেন্টের দুটা পার্ট বললাম একটা হলো মেডিসিনাল ট্রিটমেন্ট যেটা আমি নেক্সট আলোচনায় আসবো ইনশাল্লাহ আর আরেকটা হলো সাইকোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্ট সাইকোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্ট আপনারা একটু জানিয়ে রাখি যে আমি সম্প্রতি ঢাকা ইউনিভার্সিটির ক্লিনিক্যাল সোশ্যাল ওয়ার্কে আমি সেকেন্ড সেমিস্টারে পড়াশোনা করছি এখানে আমাদেরকে ওসিডি পড়ানো হয়েছে এবং ওসিডির যে সাইকোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্টটা সেটাও এখানে পড়ানো হয়েছে আমার শ্রদ্ধ ম্যাডাম আমার ক্লাসের শুরুতেই উপস্থিত ছিলেন ম্যাডাম এখনো আছেন কিনা আমি দেখতে পাচ্ছি না 
ম্যাডাম ব্যস্ত মানুষ অনেক ব্যস্ত মানুষ তারপরে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন ম্যাডাম বের হয়ে গিয়েছেন তো ঠিক আছে আমি আলোচনা শুরু করি তো সাইকোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্টটা এটা আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব যে এই জায়গাটা কিন্তু আজকের আলোচনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ সবচেয়ে পিন পয়েন্ট গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটা হলো এটা কারণ ওসিডি আপনি শুধুমাত্র মেডিসিন দিয়ে পরিপূর্ণ সুস্থতায় আনতে যদিও পারেন সেটা অনেক লম্বা সময় লেগে যাবে এর সাথে যদি আপনি সাইকোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্টটা দেন তাহলে এই সাইকোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্ট দিয়েই আপনার রুগী অনেকটা সুস্থতা বোধ করবে বাকিটা আপনি ট্রিটমেন্ট দিয়ে তাকে সুস্থতার দিকে নিয়ে যাবেন কিন্তু সাইকোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্টটা যদি সাথে থাকে তাহলে আপনার ট্রিটমেন্ট প্রসিডিউরটা অনেক শর্ট হবে অনেক ইজি হবে এবং পেশেন্ট অনেক দ্রুত রিলিফ পাবে সাইকোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্টের মধ্যে দুই ধরনের থেরাপি দেওয়া হয় ওসিডি পেশেন্টের জন্য একটা হলো সিবিটি কগনেটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি আর একটা হলো এক্সপোজার অ্যান্ড রেসপন্স প্রিভেনশন থেরাপি দুইটা থেরাপি আমি আলোচনা করব এক্সপোজার অ্যান্ড রেসপন্স প্রিভেনশন থেরাপি এটা খুব কমন খুব কাজে লাগে আপনার ওসিডির ক্ষেত্রে এই থেরাপিটা দেওয়ার জন্য আমরা প্রথমে আগে পেশেন্টকে জানি পেশেন্টকে বুঝি আমরা যেভাবে কেস টেকিং নেই সেইভাবেই আমরা পেশেন্টকে বোঝার চেষ্টা করি এবং পেশেন্টকে আমরা পরবর্তীতে বলে দেই যে আপনি আপনার যে জায়গাটায় বেশি সমস্যা যে চিন্তাটা আপনাকে বেশি তাড়না করে যে চিন্তাটা আপনাকে বেশি অস্বস্তি তৈরি করে সেই চিন্তাগুলোকে আপনি একটা খাতায় লিখে ফেলবেন এক থেকে সাত এক থেকে দশ পর্যন্ত আপনি লিখবেন তো সবচেয়ে যেটা আপনাকে বেশি কষ্ট দেয় সেটা এক নাম্বার তারপরে দুই নাম্বার তারপরে তিন নাম্বার তারপরে চার নাম্বার এভাবে আপনি লিখতে থাকবেন যতগুলো চিন্তা আপনাকে কষ্ট দেয় আপনাকে বিরক্ত করে আপনাকে যন্ত্রণার মধ্যে রাখে সেই চিন্তাগুলো সেই অবসেশন এবং কম্পালশন গুলো আপনি লিখবেন তো লিখতে লিখতে সে যখন শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে কম যেটা তাকে ডিস্ট্রেস করে তাকে কম স্ট্রেস দেয় তাকে কম যন্ত্রণা দেয় সেই যন্ত্রণাটাই আমরা প্রথমে টেক আপ করি টেক আপ করে তাকে আমরা কিভাবে পরামর্শ বলি এভাবে বলি যে ঠিক আছে সে হয়তো বলছে যে দেখেন আমি দরজা বন্ধ করে থাকতে পারি না ওকে ভেরি গুড বাথরুমে দরজা বন্ধ করে আপনি এক মিনিটও থাকতে পারেন না ভেরি গুড তাহলে আপনি প্রথম তিন দিন একটা কাজ প্র্যাকটিস করবেন কি আপনি দরজাটা ধরবেন ভিতরে ঢুকবেন বন্ধ করবেন আবার সাথে সাথে বেরো আসবেন দরজা খুলবেন ভিতরে ঢুকবেন আবার সাথে সাথে বেরো আসবেন এক মিনিটও না জাস্ট ঢুকবেন বেরোবেন তিন দিন করার পরে আপনি কি করবেন যে না আপনি ত্রিশ সেকেন্ড থাকবেন তারপরে আপনি দুই মিনিট থাকবেন তারপরে আপনি পাঁচ মিনিট থাকবেন এই যে যে বিষয়ে তাকে তার ভয় সেই বিষয়টা সাথে তাকে এক্সপোজ করা তাকে প্রকাশ করা তার সামনে সেটা তুলে ধরা এবং সেই ঘটনার মধ্যে তাকে নিয়ে যাওয়া কি যেটাতে সে ভয় পাচ্ছে যেটা যে চিন্তাটা তার মধ্যে এসে ঢুকতেছে আচ্ছা ঠিক আছে হাত সাতবার না ধুলে জীবাণু যাবে না ওকে গুড ঠিক আছে আজকে ছয়বার ধুয়ে দেখেন ঠিক আছে ধুয়ে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করেন যদি আপনার মনে হয় আর একবার ধুইতে পাঁচ মিনিট পরে আবার ধুন ঠিক আছে হাত পাঁচবার ধন ধুয়ে ওয়েট করেন যদি আপনার মনে হয় ধুইতে পাঁচ মিনিট পরে ধন কিন্তু সাথে সাথে ধুবেন না এভাবে তারা তাকে আমরা এক্সপোজ করি কোথায় সমস্যাটার সাথে এবং রেসপন্স যে হয় তার মধ্যে যে কম্পালশনটা হয় যে তার মধ্যে যার মাছে এই জন্য সে বারবার হাত ধুচ্ছে এই যে রেসপন্সটা হাত ধোয়ার যে রেসপন্সটা এটাকে আমরা প্রিভেনশন করার চেষ্টা করি যে প্রিভেনশনটা কিভাবে সাতবারের জায়গায় পাঁচবার পাঁচবারের জায়গায় চারবার এভাবে আমরা প্রিভেনশন করার চেষ্টা করি দেন তার মধ্যে আস্তে আস্তে তার মধ্যে একটা সেলফ কনফিডেন্স তৈরি হয় যে না আসলে তো আমি পারি আসলে তো আমি বাথরুমে যে এক মিনিট থাকতে পারি দুই মিনিট থাকতে পারি ঠিক আছে এভাবে তার মধ্যে একটা সেলফ কনফিডেন্স তৈরি হয় এখন আমরা রুগীদেরকে প্রথমে যে পরামর্শটা দেই যে আপনার আপনার ক্ষেত্রে যখন কোনো একটা চিন্তা এরকম ঢুকতে থাকবে তাকে আপনি ঢুকতে দিবেন এই চিন্তাটাকে আপনি ঢুকতে দিবেন ঢুকতে নিষেধ করবেন না আপনি যদি ও ঢুকতেছে আপনি নিষেধ করছেন তাহলে আপনার ওর সাথে একটা ফাইটিং লেগেই থাকবে আপনি 
এইটা নিয়ে এতটাই অস্থির হয়ে যাবেন যে ও আপনাকে ছাড়বে না আপনি ওকে ছাড়বেন না তাহলে ও ওই চিন্তাটার সাথে আপনি ফাইট করতে 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 একসময় আপনি ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিবেন সে তখন আপনাকে অনেক বেশি করে গ্রাস করবে আপনি বরঞ্চ কি করবেন যে ঠিক আছে সাতবার না ধুলে পরিষ্কার হবে না ঠিক আছে আজকে আমি ছয়বার ধুইব ছয়বার ধুয়ে ভাত খাবো দেখি কি হয় হ্যাঁ হইলে হবে করোনা হইলে হবে আমার ডেঙ্গু হইলে হবে আমার অমুকটা হইলে হবে কিন্তু তারপরেও এই যে অ্যাক্সেস দেওয়া যে চিন্তাটা তাকে ইন্ট্রুসিভ করতেছে তার মধ্যে ঢুকতে চাচ্ছে জোর করে সেটাকে অ্যাক্সেস দেওয়া যে ঠিক আছে তুমি ঢুকো আসো আমি তোমার সাথে ফাইট করার জন্য প্রস্তুত আছি তাকে আগে ঢুকতে দিতে হবে ঢুকে তারপর বলতে হবে যে ঠিক আছে আমি আজকে সাতবার করব না আজকে ছয়বার করব তাতে আমার করোনা হয় হোক যা হয় হোক ঠিক আছে আপনারা ওই যে আদ্রিতা নামে আমার যে মামনির কথা শুনে তাকে আমি এইভাবে পরামর্শ দিয়েছিলাম যে মা ঠিক আছে তুমি অজু একবার করবা অজু ছাড়াও নামাজ হয় ঠিক আছে নামাজে দাঁড়াই যদি তোমার মনে হয় যে না আমি আমার তো অজু হয়নি ওকে তুমি নামাজ কন্টিনিউ করো দেন নামাজ কন্টিনিউ করে পরবর্তী যে আবার অজু করে আবার নামাজ পড়ো কিন্তু ওই নামাজ তুমি ভাঙবে না যে ঠিক আছে আমি এই চার একাত নামাজ অজু ছাড়াই পড়বো ঠিক আছে যে আমাদের আমাদের ক্ষেত্রে শয়তানের কাজ হলো মনের মধ্যে এরকম ছোট্ট একটু সন্দেহ তৈরি করে দেওয়া সাপোজ নামাজের মধ্যে যদি আমাদের এরকম সন্দেহ জাগে যে নামাজ দুই রেখাত হলো না তিন রেখাত ব্যাস বাকি নামাজটুকু শয়তানের কবজায় বাকি নামাজটুকু আর আমার কনসেন্ট্রেশনে থাকলো না শুধু যদি শয়তান আমাদের মধ্যে এতটুকু জিনিস ঢুকিয়ে দিতে পারে যে নামাজ দুই রেখাত না তিন রেখাত হলো ওকে নেক্সট যাচ্ছি আগাই আমরা তো এটা হলো এক্সপোজার অ্যান্ড রেসপন্স প্রিভেনশন এভাবে আমরা সিমটম অনুযায়ী তাকে পেশেন্টকে আমরা ওই ঘটনার সাথে এক্সপোজ করাই এবং ঘটনার কারণে তাকে যে কম্পালশন তাকে যে বাধ্যবাধকতামূলক যে কাজগুলো করতে হয় সেই কাজগুলোকে আস্তে আস্তে আমরা কমানোর জন্য তাকে পরামর্শ দেই এবং সে আস্তে আস্তে সে কমাতে থাকে এবং সে তার ভিতরে যে ডিস্ট্রেস যে চিন্তার যে প্রেশার সেটা আস্তে আস্তে কমতে থাকে আর কগনেটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি এটা হলো তার মধ্যে জ্ঞান দান করা তার মধ্যে জ্ঞানীয় প্রবেশ ঘটানো যে না আসলে অজুটা এইভাবে করা নিয়ম অজু এইভাবে করতে হয় এইভাবে অজু করার পরে যদি তোমার সন্দেহ তৈরি হয় ঠিক আছে তুমি আর একবার করতে পারো কিন্তু এটা দুইবার করার পরেও যদি সন্দেহ থাকে দ্বিতীয় তৃতীয়বার অজু করার আর দরকার নেই এটাই শরীয়াত এভাবে সাপোর্ট করে তোমার আর করার দরকার নেই একবার আমি এরকম একটা ঘটনা আমি জেনেছিলাম এটার অথেন্টিকেশন জানি না যে হজরত আলী করমল্লা আজু একবার হুজুর পাক সাল্লা ইসলামের কাছে যে একটা আবেদন জানান জানালেন যে ইয়ারে সুল্লাহ আমি নামাজে দাঁড়ানোর পরে আমার মনে হলো যে আমার এক ফোটা প্রস্তাব বের হয়ে আসলো আমার কি ওই নামাজটা হয়েছে বা ওই নামাজটা কি আমার আবার পড়তে হবে উনি বললেন যে না এটার ওই একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ আছে যে তুমি হেঁটে চল্লিশ কদম যাওয়ার পরে অথবা যদি একটুক সময় পার হয়ে যাওয়ার পরে যদি এরকম মনে হয় সেটাকে ইগনোর করে তুমি নামাজ কন্টিনিউ করবা আমরা জানি যে মিনিস্ট্রেশন এরকম সাত থেকে দশ দিন হওয়ার পরে যদি কারো কন্টিনিউ হয় দেন নামাজ পড়ার পারমিশন দেওয়া আছে ঠিক আছে তো এই এইভাবে আর কি বিষয়গুলোকে আমলে নিয়ে আসা যে তার মধ্যে এই জিনিসগুলোকে আস্তে আস্তে বলে বলে তার মধ্যে একটা কনফিডেন্স তৈরি করে দেওয়া এভাবে সে আস্তে আস্তে নিজের মধ্যে যখন কনফিডেন্স গ্রো করে দেন আপনার মেডিসিনও ভালো কাজ করবে এবং সে অনেকটা রিল্যাক্স বোধ করবে অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিজর্ডার ট্রিটমেন্টের জন্য আর একটা জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন কেন গুরুত্বপূর্ণ সেটা বলি যে এখানে সেরোটোনিন একটা কেমিক্যাল যেটা আমাদের একটা নিউরো ট্রান্সমিটার যেটা আমাদের ব্রেনের মধ্যে থাকে এই সেরোটোনিন এর কাজ হলো এটা আমাদের মুড আমাদের চিন্তা ভাবনা মুড মুড বলতে আমাদের আবেগ ইমোশন এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে সেরোটোনিন তো কিছু কিছু খাদ্য আছে যে খাদ্যের মধ্যে এই সেরোটোনিন এর মাত্রা বেশি থাকে পরিমাণ বেশি থাকে তো ওসিডি হয় সেরোটোনিনের মাত্রা এবং গ্লুটামেটের মাত্রা কমে যাওয়ার কারণে তো এখন যদি আমাদের খাদ্যের মধ্যে এই সেরোটোনিনের মাত্রা আমরা একটু বাড়িয়ে দিতে পারি তাহলে আমরা কি হবে যে সেরোটোনের মাত্রা বেড়ে গেলে আমাদের মুডটা ভালো থাকবে মুডটা অনিয়ন্ত্রিত হবে না আমাদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকবে 
তো সেরোটোনিন কোন কোন খাদ্যের মধ্যে আছে সবচেয়ে বেশি বেশি পাওয়া যায় স্যালমন ফিশ আপনারা নাম শুনেছেন জানেন চিনেন স্যালমন ফিশে খুব বেশি বেশি সেরোটোনিন থাকে নাট বাদাম মাঝে মাঝে আমরা আমরা রোগীদের পরামর্শ দিয়ে বাদাম খাবেন ডেলি যদি চার তিনটা চারটা খেজুর খাই খেজুরের মধ্যে প্রচুর সেরোটোনিন থাকে তো খেজুর যদি চার পাঁচটা খাই তিনটা চারটা খাই তাহলে দেখা যাবে তার সেরোটোনিন যে রিকোয়ারমেন্ট সেটা ডেলি রিকোয়ারমেন্টটা ফিল হয়ে যাচ্ছে তারপরে মিষ্টি কুমড়ার যে বিচি এর মধ্যে প্রচুর সেরোটোনিন থাকে আরেকটা কেমিক্যাল থাকে অ্যামাইনো অ্যাসিড সেটা হলো ট্রিপ্টোফ্যান ট্রিপ্টোফ্যান এই যে ট্রিপনিন ট্রিপটিন ওষুধ আছে অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ ঘুমের ওষুধ সম্ভবত এই ট্রিপ্টোফ্যান ট্রিপ্টোফ্যানের কাজ হলো আপনার ঘুমের সাথে সম্পর্কিত শরীরে আপনার বডিতে আপনার ব্রেনে যদি ট্রিপটোফ্যান যদি বেশি থাকে তাহলে আপনার ঘুম ভালো হবে ট্রিপটোফ্যানের মাত্রা যদি কম থাকে তাহলে আপনার ঘুম সাউন্ড স্লিপ হবে না ঘুম কম হবে ইনসমনিয়া ডেভেলপ করবে এই পাম্পিন মিষ্টি কুমার বিচের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ ট্রিপটোপ্যান থাকে আর কিসে থাকে আপনার এই যে ডেট খেজুর খেজুরের মধ্যেও থাকে তাহলে আমরা খাওয়া দাওয়ার মধ্যে এগুলো পরামর্শ দিব যে আপনি খাওয়ার মধ্যে খেজুর মিষ্টি কুমড়ার বিচি এগুলো রাখবেন আপনার খাদ্য তালিকায় আর কি খাবে ডিম খাবে মিল্ক খাবে চিজ এগুলোর মধ্যেও থাকে সেরোটোনিন দেন পাইনাপেল এবং রুগীকে বলবেন যে সুগার চকলেট এগুলো অ্যাভয়েড করার জন্য এটাকে অনেকটা রিডিউস হয় সব ধর্ষ করার জন্য ঘুম একটি মারাত্মক ওষুধ ভালো ওষুধ সো তার ঘুম যাতে প্রপার হয় সাউন্ড হয় সেই দিকটা আমরা খেয়াল রাখবো এবং সেই বিষয়ে যা যা পরামর্শ এবং সাপোর্ট দরকার সেটা আমরা দিচ্ছেন আমি কতটুকু বলতে পারলাম আপনারাই সেটা বিচার করবেন হয়তো আপনারা বললে অবশ্যই এর চেয়ে ভালো বলতে পারতেন खुब सुंदर एक जगह तुले हाल गु जिसपत क्षति अथवा से निजे बड़े एक्सिडेंट कर हाथ पा लस कर लो आर्थिक एम भाव से क्षतिग्रस्त हलो एकदम निश्च हो ग এই যে ট্রমা ফিজিক্যাল এবং মেন্টাল ট্রমা এই ট্রমার কারণে তার পরবর্তীতে যে তার মধ্যে যে অ্যাংজাইটি এবং স্ট্রেস তৈরি হয় এটা হলো পিটিএসডি যে পোস্ট ট্রমেটিক স্ট্রেস ডিজর্ডার এর কারণে নির্দিষ্ট প্যাটার্নের কিছু ডিস্ট্রেস তার মধ্যে তৈরি হয় দিস ইজ পিটিএসডি আমি তিন চার দিন আগে একটা পেশেন্ট পেলাম সেই পেশেন্টের পিটিএসডি শুনলে একদম মানে খারাপ লাগবে বলতে কি এত খারাপ লাগবে ভদ্রলোকের চারটা ছেলে মেয়ে এবং সমস্ত সম্পদ সম্পত্তি মানে সম্পদ এক দিনে এক মুহূর্তের মধ্যে সন্তান চারটা সন্তান মারা গেছে এবং সমস্ত সম্পদ সম্পত্তি সব এক মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস হয়ে গেছে আপনি চিন্তা করতে পারেন এই লোকটার মানসিক অবস্থা এখন কেমন দিস ইজ পিটিএসডি এই হলো অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিজর্ডারের সবচেয়ে কমন যে চিত্র সেটা হলো এটা যে হাত ধুচ্ছে তো ধুচ্ছে ধুচ্ছে তো ধুচ্ছে হাত ধুতে ধুতে হাতের চামড়া উঠে যায় আমি একবার একটা পেশেন্ট পেয়েছিলাম সেই পেশেন্টটা এরকম যে নতুন শ্বশুর বাড়িতে এসেছে বোমা দিন দিন খালি শুকিয়ে যাচ্ছে শুকিয়ে যাচ্ছে অনেক ওষুধ পানি করলো অনেক ডাক্তার দেখালো কিন্তু বোমা রোগ ভালো হলো না আমার কাছেও দেখালো তিনবার চারবার দেখলাম কিন্তু কোনো উন্নতি হলো না লাস্টে একদিন শাশুড়িকে বাইরে বের করে দিয়ে বোমার কাছে জিজ্ঞেস করলাম যে দেখেন আপনার কারণে আমি অপমানিত হচ্ছি আপনি আমাকে যদি একটু দয়া করে হেল্প করেন কারণ ওই ফ্যামিলিটা আমার খুবই ভক্ত আমার পুরো সবাই আমার পেশেন্ট আপনি দয়া করে আমাকে একটু হেল্প করেন তাহলে আমি এই সমস্যা থেকে উত্তরণ হতে পারি কেন আপনার মধ্যে এই এই জিনিসটা হচ্ছে কেন আপনি শুকিয়ে যাচ্ছেন আমাকে একটু বলেন দেন সে চারিদিকে অনেক করে তাকায় টাকায় তারপর বললো যে স্যার সত্যি কথা বলতে কি এদের বাসায় এসে না আমি কোনো কিছু খাইতেই পারি না 
কেন আমার শাশুড়ি না মাত্র চাল একবার দুইবার কোনো রকমের ধুয়েই চাল চড়াই দেয় স্যার কি খাওয়া যায় বলেন কত কিছু না থাকে ওর মধ্যে কত বিষাক্ত জাম জীবাণু থাকে আমি ও আচ্ছা তা কতবার ধুইলে হবে স্যার আমি তো পারলে শাশুড়ি যদি না থাকে আমি তো আগে এটা ডিটারজেন্ট দিয়ে ভালো করে আগে ধুয়ে নি ধুয়ে নিয়ে তারপরে রান্না করি শুনেছেন কথা এইলো ওসিডির পেশেন্ট এগুলো ছিল প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্লাইড খুব ভালো অসংখ্য ধন্যবাদ অনেক অনেক ডিপ লেভেলে আলোচনা আমিও আশা করি যে এদিনে প্রেজেন্টেশনটা সঙ্গে আপনি ক্লাস বলতে মানে কেস দিয়ে আমাদের সাথে বেশ ওসিডির কিছু আমাদের সাথে বেশ ডিসকাস করবেন যেন সকলে আরো পরিষ্কার ভাবে আছেন হাসপাতালে গেছিলাম তাকে দেখে আসতে আসতে আমার এই দেরি হয়ে যাওয়াতে আমি এসেই তাড়াহুড়ো করে ঢুকলাম তো আমি আপনার ক্লাসের এইটুকু অংশটুকু শুনতে পেলাম ডাক্তার হতে হবে এইরকম সুন্দর চির তরুণ একটা ডাক্তারের মতো আমাকে ডাক্তার হতে হবে তো ঠিক আলহামদুলিল্লাহ তো সেই ডাক্তার সানিন্দ এখন আমার খুব কাছাকাছি থাকি কাছাকাছি ডাক্তারটার অনেক কি বলা যায় সহবাদ পাই এতে খুব নিজেকে ধন্য মনে করি আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়ের আলোচনাটা খুব সুন্দর হয় এটা আমি জানি তো সুতরাং আহসান স্যার উত্তর উত্তর আরো সুন্দর আলোচনা করুক এটাই আমি কামনা করি জি আল্লাহ রাবুল আলমিন আপনার ইচ্ছা পূরণ করেছে আপনিও আমার চেয়েও অনেক চিরতরুণ এবং আপনার আলোচনা অবশ্যই আমার চেয়ে সুন্দর হয় আপনারা এত সুন্দর আলোচনা করেন যে আমাদের মতো ছাত্রদের জন্য আসলেই সেটা শিক্ষার জন্য অনেক বড় একটা প্ল্যাটফর্ম জিএমটি এই জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ওয়েলকাম স্যার